Rafael jogou mais atrás para o Ciro. Apertou ali o Geraldo. Felipe Jacques, com tranquilidade, ele pôs a jogada, abriu lá na esquerda para o Wagner, ali para tentar o cabeceio. Felipe Jacques também. Aí o Wagner, da cobrança da falta, fez o levantamento, toque de cabeça, Edson Bastos! Olha a cobrança de falta, como subiu ali com liberdade pelo meio, o Felipe Jacques. Passou um pouquinho do tempo da bola, o Sid Clay para o rebote. Estava atento no reflexo, puro reflexo. Isso é artilheiro do campeonato, tem 10 gols. Aí o Curitiba novamente, descendo em velocidade, lá pela direita, Rafinha disparou, na marcação Felipe Jacques, agora chegou firme, tomou a frente ali do pequenino Rafinha. Wagner, acaba tentando, no meio de campo ou lá de trás, fazer o lançamento. Olha o Demerson, arriscou a jogada individual, fez o lançamento, Felipe Jacques estava atento, se antecipou ali ao rápido Geraldo. Bem ali pelo meio da marcação, o Cascavel, mas Marcos Paulo consegue o lançamento. Olha o toque para o meio, apareceu a marcação. E vai se igualando ao Atlético, né? Por enquanto, com 42 gols, olha a saída de bola errada ali no perigo. Felipe já que estava atento. O Curitiba vai chegando a 42 gols e se igualando ao Atlético. Então... Aí o lançamento. Corte do Felipe Jacques ia entrando livre lá pela direita. É o lançamento para o Ângelo. Bem aberto na direita. Consegue fazer o cruzamento. Felipe Jacques mais uma vez. Levou o cartão. Aí o Ângelo tem a chance do cruzamento. O Felipe Jacques mais uma vez no meio da área. Entrando, né? Só anima o Cascavel aí para tentar um empate. E o Geraldo levou o Curitiba à frente. O lançamento para o meio. Apareceu o Felipe Jacques. Colocou pela linha de fundo. Sem dúvida, anima a equipe do Cascavel. Ângelo fez a cobrança para o meio. Felipe Jacques. Muito bem nas bolas aéreas ali, o zagueiro do Cascavel. Vai voltando para o banco, o jogo é recomeçado. E o Curitiba no ataque. Rafinha fez o toque para o meio, Felipe Jacques apareceu. Pode fazer o cruzamento, só o Ariel na área. Vai chegando agora o Geraldo. Aí o levantamento, Felipe Jacques primeiro e o Ariel firme, muito seguro esse zagueiro, né? Quinho, ex ponta esquerda, de muito sucesso no time do Coxa Branca. Vai trabalhando com seu uniforme tradicional, camisas brancas, com a lista ali na horizontal. O Curitiba vem a campo com o Caio, o goleiro número um, o Evandro, lateral direito número dois, os zagueiros, o Felipe Jax, número três. O... É um jogo mais na base do chutão, da bola aérea, chutes de fora da área. Vai ter lance de perigo de gol a todo momento. Não adianta querer controlar a bola. Tem que haver mais... A bola do Arthur fica de graça para o goleiro Reinaldo. Só para completar o Dinei, a Ponte Preta se preparou para esse tipo de jogo. Sabia que a sede seria em São Bernardo, com o campo sintético. E chegou a treinar em Paulínia, no, no interior do Cito. Vamos ver como é que as duas equipes vão se comportar nessas condições. E o público vem chegando aqui no Baetão. São Bernardo. Começo de tarde de muito frio aqui no ABC Paulista. Aparece ali o Felipe para cortar o zagueiro do time do Coxa. Quatro minutos. Tabelinha feita, tentativa do Vicari. Entrou na área antes dele, apareceu bem para cortar ali o Márcio. O time do Curitiba que ainda prende o Arthur. Esperou a chegada aqui do Felipe Jax. Felipe é zagueiro, funciona como meia. O time da Ponte Preta, o time da Ponte Preta tenta ali fazer uma jogada de efeito. O Jonathan abre aqui na esquerda, deu certo para o Galvão. Vamos ver se o árbitro interpretou falta, não. Só marcou ali arremesso para o time de Campinas na jogada em cima do Juninho. Em Ponte Preta. Xinga. Tenta achar o cruzamento. Apareceu para cortar a da Copa São Paulo. Nos anos 81 e 82. Vem Tinga. Chega na área. Dividiu com ele, foi bem no lance ali o Evandro.